，既然已经决定了，我就不会后悔。这点小打小闹我都承受不了，还怎么跟你谈恋爱啊？跟你们这样的人在一起，不就是要接受这些关注和指点吗？谁叫我男朋友这么能干，是电竞小明星。他们祝福也好，不祝福也罢，我们的未来和他们一点关系都没有。我没在开玩笑。不管是刀山火海，还是万丈深渊，我都真不容易，景阳是挺不容易的。这些喷子们又去氧气罐了。爱家什么鬼呀、啊？来打比赛还是演韩？我现在相信那个女的是富二代，电子广告公司泡妞呗。鉴定选手身份，抱大腿呢？想什么呢？哀家什么都没做，他就是说话大声了一点，不会被禁赛吧？不会受处罚吧？青阳也什么都没有做，他平常是一点亏都不能吃的。今天为了顾及哀家的比赛，什么委屈都往肚子里吞了，还要怎么样？人家就是简简单单谈个恋爱而已，哪来这么多所以然？哪来这么多阴谋诡计？如果真的喜欢一个人，谁会在意自己喜欢的人是不是闪闪发光的选手或是明星？就是单纯的喜欢而已、啊。选手也是人，也会有自己喜欢的人，想要和自己喜欢的人在一起，这样又有什么错呢？还是说有这样的想法本身就是错的？因为身为公众人物，你的身体发肤本来就不属于你自己。我们存在的意义就是为了打赢比赛，取悦粉丝，为战队效力。所以会不顾一切的做到以上这些事情。这些话看似很对，当然也会有很多人这样认为。但如果连选手本人也是这么认为的话，那就糟了。比赛输赢当然很重要，但相比于粉丝对于战绩的满意程度来说，我们是更应该直接面对结果的人。所以自私点的说，这是我们的事情。谢谢你们的喜爱与支持，但是比赛输赢好像真的跟你们没关系。这才是对的想法。你太理智了，可是我就不行，我就会受影响，会心态爆炸，会伤心，会难过。是人都会的。可是你好像就不会。成哥，你是不是真的强大到无所畏惧？是啊，因为我还要保护你们啊。不管了，不管了，抱一下再说。你这种仿佛世界末日要来的语气是什么情况？一想到明天这么好的胸肌和腹肌就可能不属于我，堪比世界末日。哎呀，隔壁战队这把输的太遗憾了呀！好在后面赢回来了，闹了这么大一场，我们一会儿用什么战术呀？明神，我有个不成熟的想法，能不能再用一次四保一？四保一？理由？没什么理由。现在四保一这个阵容争议很大，大家都说这个赛季执着于这个战术的队伍一定赢不了。但是我们上次打 DQ Five 第二把用的就是四保一，打的还挺好的，所以想再试试看能不能用。不是有句话说实践是检验真理的唯一标准吗？你想拿雪女？雪女？刚才艾佳拿的不就是雪女吗？还输了。